Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 chính thức khép lại sau 2 ngày thi 28 và 29 tháng 6. Hơn 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại các điểm thi, công tác tổ chức thi được chuẩn bị chu đáo, an ninh trật tự được đảm bảo, hoạt động tiếp sức được triển khai với nhiều hình thức, góp phần để các sĩ tử tự tin hoàn thành tốt bài thi. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có 14.861 thí sinh đăng ký dự thi, 14.246 thí sinh đang học lớp 12 và 615 thí sinh tự do. Được bố trí tại 41 điểm thi chính thức với 659 phòng thi ở 17 huyện thị xã thành phố. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí phòng thi dự phòng, điểm thi dự phòng và cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng dự phòng để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi. Hầu hết sĩ tử Gia Lai rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Với việc phân tích tốt đoạn trích trong tác phẩm vợ nhạc và văn Kim Lân và tự tin giải quyết các câu nghị luận xã hội được đánh giá là khó nhưng hay, nhiều thí sinh cho biết có thể đạt số điểm khá ở môn thi đầu tiên này. Đối với bản thân em, đề ngữ văn năm nay cũng khá hồi sức. Mặc dù là không ôn trúng bài nhưng mà có sự giúp đỡ, giúp đỡ và ôn của các thầy cô nên dù em cũng làm bài được tự tin. Trong bài ngữ văn, em thi thiết là câu về lẽ sống ở phần đọc thủy ống. Em làm bài, làm, bài, làm bài được khoảng 65%. Kết quả làm bài khả quan ở môn ngữ văn đã giúp các sĩ tử thêm vững tin bước vào các môn thi tiếp theo. Đối với môn toán có 24 mã đề khác nhau, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó khoảng 30 câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu, 15 câu mức độ vận dụng và 5 câu mức độ vận dụng cao để phân loại thí sinh. Đề toán không khó để lấy điểm khá nhưng lại không dễ đạt điểm tuyệt đối. Với hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đa số thí sinh hoàn thành tốt các bài thi của tổ hợp sở trường. Các câu hỏi mang tính phân hóa tập trung ở những câu cuối của đề thi và đảm bảo tính phân loại học sinh ở một số câu hỏi nâng cao. Nhà tôi ở Cung Chờ Rò, tôi tham gia học ở giáo dục thường xuyên Đắc Bơ hoặc tôi tham gia kỳ thi phổ thông quốc gia, tôi thi 4 môn là sử văn điện toán qua kỳ thi thì tôi rất là nhẹ nhóm và tuy nhiên cũng hồi hộp mình chờ đợi điểm đặt kỳ thi tốt nghiệp kỳ thi năm nay ngoài tiếng Anh tỉnh gia lai có 17 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Trung hai thí sinh dự thi tiếng Nhật ba thí sinh dự thi tiếng Hàn sau môn thi ngoại ngữ hơn 14.000 sĩ tử của tỉnh gia lai đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 về tại kỳ thi trung học phổ thông tốt nghiệp năm 2023 em cảm thấy cái bài thi vừa sức với mình em đã tại vì em đã ôn tập rất là kỹ trước kỳ thi với một cái tinh thần thoải mái qua kỳ thi này em hy vọng mình sẽ đạt được nguyện vọng ngành marketing về trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh dù sĩ tử đã vào phòng thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn không rời đi đứng đợi con trước cổng trường với các bậc phụ huynh đó là những giây phút được đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2023 là một kỳ thi quan trọng đối với các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Thì trước kỳ thi thì gia đình tôi cũng động viên tinh thần cháu là bình tĩnh, tự tin rồi là để hoàn thành tốt cái bài thi của mình trong cái kỳ thi này. Gia đình cũng không có tạo áp lực gì cho con vì cứ động viên con là cứ thoải mái để đi thi. Trong hai ngày thi, công tác có thi diễn ra an toàn, nghiêm túc không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi của tỉnh được đảm bảo tuyệt đối, không có vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến kỳ thi. 40 trên 41 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều có lực lượng tình nguyện viên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ tiếp sức cho thí sinh trong hành trình vượt vũ môn. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Chương trình Tư vấn Tiếp sức mùa thi cấp tỉnh, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, các đội hình tình nguyện đã hỗ trợ miễn phí hơn 12.000 chai nước suối, 1.350 dụng cụ học tập, hơn 500 suất ăn, hơn 1.400 khẩu trang y tế, bố trí 852 chỗ ở miễn phí, 240 lượt xe ôm miễn phí. Cùng với đó, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã trao 2.490 xuất quà học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tới thời điểm này thì có thể nói là Công tác coi thi đã chấm dứt và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai có thể kết luận là diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế 
là thành công để được một cái kết quả thành công như thế thì ngoài cái sự nỗ lực của ngành rồi ngoài cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thì có thể nói là các cái địa phương ở đây là các cái huyện thị xã thành phố cũng đã tham gia rất là quyết liệt à, trong năm nay thì các cái địa phương cũng đã huy động hơn 930 triệu để hỗ trợ các cái em học sinh người dân tộc thiểu số rồi những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao kỳ vượt vũ môn tại tỉnh đã khép lại đảm bảo an toàn nghiêm túc đúng quy chế theo kế hoạch ngày 30 tháng 6 công tác chấm thi sẽ được tiến hành và dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 7 kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 7